apa eh? Okay, by the way yang kuliah lepas tu saya dah upload semalam so saya tengok ada beberapa antara kamu yang uh, alert dengan benda ni sebab mungkin kamu subscribe kepada playlist saya tu so boleh tengok dah yang kuliah lepas so kuliah ni pun akan saya upload pada petang ni lah insyaAllah Okay uh, spanning tree is a uh, graph that contains every vertex of G so basically you are given the graph apa-apa graph tapi dalam setiap graph tu ada spanning trees eh The spanning trees is basically a tree that contains every vertex, as simple as that. So let's say, yeah, saya ambil contoh yang satu ni, nak bagi idea saja. A. This one, eh? Okay, this is not a tree basically. This is still a graph. This is not a tree because it contains circuit. Huh? Banyak circuit kat dalam ni. 5.4.7 ni. Huh? Alright. Can you uh, take out or determine, state one of the spanning tree? Bukan minimum lagi. Huh? Spanning tree. Kenapa dia nama minimum? Because it must involve distance. Right now, Spanning trees. Huh? It's a sub graph that contains uh, tak boleh lah sub graph. Boleh lah sub graph. In the form of a tree that contains all vertex in G. So, yang daripada atas ni Cuba kita uh, derive satu tree, minimum uh, spanning tree daripada graf ini. Banyak. So katakan saya ambil A, B. Make sure when you try to take out the spanning tree, uh, you don't accidentally create a circuit. Itu saja. Uh, so memang banyak spanning tree kat dalam ni. Hmm. Okay, A, B, E. D dan saya ambil C. Contains all of the vertices. Uh, we don't create a, a circuit. Then this is one of the spanning trees. Banyak spanning tree kat dalam ni. Katakan saya nak connect macam ni juga. It's still from the same graph. It's still a subgraph from the same G. Um, but a different spanning trees. Nah, ni A, B, E, D, and also C. Alright. Now imagine right now we have a distance. Ah, uh, we have a weight pre present in this graph. Dua, satu, uh, empat. 5, 3, 1, 4 lah sini. Okay. So what will be the distance, uh, the weight lah, the weight for this spanning tree, the first one. Okay. Katakanlah saya ambil daripada atas ni, yang ni pun daripada atas ni. Ni 1, 4, 5, 1. Okay, the initial question does not have a weight. Huh? So from this G, I uh, take out two spanning trees. Huh? And imagine right now if I add the parameter of the weight where, uh, some, uh, where every edges have some weightage there. Okay, jadi berapakah uh, weightage for the first spanning trees ni? So saya kira je lah. 2 campur 1, 3 campur 4, 7 campur 5, 12. Okay. For the second one, 1, 4, 5, 5, uh, 1, uh, 6, 5, 11. So the second one is 11. This small example shows that spanning trees from uh, a given graph might not have the same weight. Okay, first point is that it has 
uh, numerous, uh, it has a few numbers of spamming fleas. Okay, itu yang pertama kali. Daripada G ni, kita boleh create many spanning trees. And each spanning trees might have a different total weights. Okay, might have different total weights. And the concept of minimum spanning tree uh, from all the possible spanning trees which gives uh, which spanning trees have the same and uh, have the least number of weights. Itu concept minimum spanning trees. Okay, sekarang ni itu itu saja pasal uh, concept minimum spanning trees. Sekarang ni saya nak kamu ada latihan uh, sedikit. Cuba yang ni tak ada distance kan? Tak ada masalah. Cuba ambil yang mudah. Saya nak kamu Cuba cari at least dua possible spanning trees. 5.4.5 On your own. Tak perlu fikir weight lagi. Saya nak kamu keluarkan dua spanning trees yang berbeza. Make sure you contain all the text. Huh? Saya besarkan eh, sini. Huh. Cuba ke dari sini kamu create dua spanning trees. And your answer might not be the same as mine. Tak ada masalah. Sebab dalam ni banyak spending trees kat dalam ni. So to ensure that your representation of spending tree is correct, the first condition, it must contains all the text. Eh? Itu yang paling penting lah. And the second one, no circuit, eh? Oh, thank you. Eh? Akram dengan Mohsin dia kongsi jawapan dekat WhatsApp. Senang saya nak tengok. Okay, uh, it must be from the uh, the valid edges. Eh? Jangan uh, ambil daripada edges yang tidak wujud kat dalam ni. Saya boleh tengok contoh eh? maksud saya. Saya tambah lagi satu condition. <coughs> uh, the edges must be from the G. Contoh yang mungkin salah, eh? yang salah, jika tiba-tiba saya ada buat A, saya connect E. A tidak connect dengan E. Tapi saya katakan, saya buat jawapan macam ni. Ha, ni jawapan yang kurang tepat. Cuba kalau kau tengok, eh? saya ambil C, saya sambung dengan D. Ha. Yang ni boleh nampak Dah salah sebab A dengan E There is no edges that connects A and E 
So edges yang diambil daripada spanning trees tu must be from the same, again, from the same valid list of edges from the G. So saya tengok jawapan akram ni, uh, semua edges, uh, semua vertex ada um, no circuit and it, it comes from the possible edges inside. Okay. Alright, betul. Abang Musim pula jawapan lain. Dia tengok daripada kanan pula. Betul dan betul. Alright. Uh, interesting thing to see that uh, that the spanning trees, there are four spanning trees provided by your friend here and these four all are different. Semua berbeza. Menunjukkan spanning trees tidak unik. And right now we try to look this from the perspective from the dis, uh, weighted tree, yeah? tree which have weights. Okay, ni saya padam dulu. Okay, faham eh konsep spanning trees, contains every edges and it is a tree, no cycle, no circuit, sorry. Okay, uh, our problem right now is try to find the spanning tree which have the least weight, huh? least sum of weights. So, ada dua algoritm yang korang akan uh, belajar hari ini. The first one is the prim, eh, daripada prim and then the kruskal. Okay, uh, let me start by a small example. Saya nak small example dulu, yang tadi tu boleh. Yang ni eh. Kita nak faham, uh, kita start dengan yang kecil dulu. Okay, tadi saya letak nilai yang sebarangan tu, saya lupa dah nilai apa tu. So, saya buat nilai barulah. Okay. A, B, E, B and C. Okay. Let's assign some value randomly for 1, 2, uh, 3. Uh, let's say this is um, 2, 5, 1, okay. Uh, alah ada dua one aku kong pening. Saya buat empat lah sini. Okay. So the logic of prim, eh, kita start dengan prim dulu. Nanti kau orang tengok apa beza dia dengan kruskal. Eh. Okay, I always say to my student, prim is like a a tree. Eh. Dia macam pokok. How the tree grows. Inspirasi dia macam itu. Okay, Prince algorithm will start by choosing an edge with the least weight. So, dalam contoh G ni, which edges have the, the smallest weight will be the A, E. Okay, so katakan kita uh, edge, weight, and uh, spanning tree. Okay, for the first iteration, uh, for the first iteration, we start by the initial iteration by choosing the edge with the least weight. So, the least weight of edges is, will be the A, E. So, saya tulislah A, E. Current weight is 1. So, the spanning tree right now baru start dekat A dengan E. Okay. Ini paling senang lah sebab starting dia kita pilih yang paling rendah. The next iteration we choose the edges which incident to A, the initial edge. Okay, sekarang ni cuba tengok A, E. Saya warnakan Okay, how many edges that are incident to AE? Okay, saya warnakan. Two. Two? Are you sure? Cuba tengok. Four. 
ada empat. Satu, dua, tiga, empat. Ha. Yang insiden kepada AE ada empat. Okey bagi nampak dulu eh. AE kita dah pilih. We must uh, check for every other edges which are incident to AE. Ada AB, ada BE, ada ED dan juga AD. Ada empat choices. Okay. So the next logical idea of print is that we choose the least weight from these four. So ada dua yang sama kat sini. Tapi konsep dia ialah kita pilih yang paling rendah. Sekarang ni ada dua pilihan kita sama ada AD ataupun BE. With the weight of 2. If you have the same number of weight, it doesn't matter that you choose I, which one. Asalkan dia tidak create a circle. So, let's say you choose AD ya. Eh? AD. Kita choose AD. So, update dekat sini. AE and then you add up with AD. AE, AD. If you choose BE also, uh, it does not violate the algorithm. So right now, our weight right now is the total sum is 3. Okay. Okay, ada soalan setakat ni. Kita choose AD ya. Eh? Space kecil betul lah saya nak lukis uh, tiga. Okay for the third iteration. The same principle we must check all the edges which are the incident with the one that we already chosen. So ada satu, dua, tiga, empat. Okay, what happen if I choose ED? Katakan saya choose ED ya. Eh? Tak boleh. Tak boleh sebab? Sikit. Dia akan buat sikit. Nampak? Siapa yang cakap tu? Oh, Adam ke? Eh? Siapa Kimi. yang cakap? Kimi. Ha. So Kimi. Kimi nampak bahawa if we choose ED, it will create a circuit. When we already create a circuit then therefore it's not a spanning tree. So kena hati-hati dalam setiap logic print kekruskan uh, kita kena choose edges which does not create a circuit eh. Alright tak apa. Uh, itu yang paling penting lah salah satu elemen yang penting. Sekarang ni kita tengok yang adjacent yang insiden kepada AE dengan uh, AD kita. Satu, dua, tiga eh. Empat. Empat tu yang kelihatan keempat tu bakal membuat cycle. From this four which are the least one it will be our the previous choice which is a BE eh yeah? dengan jumlah dia dua. So we already have AE, we have D, we add up with BE. Sebab dia dua. So, A, D, E and also B. And we go for the last one I think. Ha? Sekarang ni kita tinggal ada tiga edges, uh, ada empat edges yang incident. Dua uh, daripada mereka akan create a circuit. So, we are left with actually 
this 5 and 4, uh, BC and also DC. And we compare BC and DC, which one are the least one, the smallest one? It will be BC eh? or CD, the same. With the total weight of 4. So, Lucas Ballet. A, E, B, D, and also C. A, B, E, B, and C. Now, we complete all of the vertices. We already connect all the vertices. And based on this prime algorithm, the total sum will be 1 plus 2 plus 2 plus 4. Huh? 5 plus 4 is 9. So according to the prim, this will be the answer. So uh, there are some key components that we need to remember. Ini ada dalam nota tapi saya uh, tulis balik berdasarkan pemahaman konsep yang penting. Start with the edge with smallest weight. Atau choose, ah. start or choose. Then, choose the edges, the smallest edges, which are incident, keyword dia incident, with the previous chosen edge. Some clause that need to remember, if it create the edges, if it create a circuit, choose the next smallest weight. And you repeat this step until all the vertex is chosen. Bukannya semua edges, eh? semua vertex telah berjaya disambungkan. Just now, uh, I think uh, before I start by choosing step number one, eh? I said that prim is like a tree. Nak beza prim dengan kuruskan nanti. Prim kenapa dia macam pokok? Kita start dekat AE. And then if you realize, it expand, it connected to each other when they want to grow. Kruskal lain, uh, prim macam ni. Okay, ada soalan setakat ni? Ya saya, bercakap. Kita pilih BE kan? Ulang? Uh, kan kita pilih BE kan? Yang mana? Iteration berapa? Yang ketiga tu. Aha. Lepas tu nak pilih yang keempat. Yang keempat yang insiden dengan BE kita ada AB tapi AB tak boleh sebab dia buat circuit. Betul. Betul. B, kita ada kalau apa ni? DE pun tak boleh kan? Betul. Dia boleh buat circuit. Kita ada pilihan sama ada BC atau CD atau CD tapi uh, BE tu bukan dia tak insiden dengan dengan B dengan DC ke? Tapi dia insiden dengan AD awak. Ha. Kena tengok juga. Dia kena tengok juga. Dia bukan kata okey saya padam ni eh. Uh, uh, Hati-hati sikit. Saya faham so, so, uh, masalah awak. Ni apa ni? Ni berapa tadi? Alah. Okey empat. Empat eh sini. Alright. Soalan awak ialah dekat sini. Kita dekat stage yang uh, iteration nombor empat ni. Soalan uh, daripada sahabat kamu ialah kita nak pilih yang mana. Okay. You already chosen AE, BE and also AD. This is very clear cut. So the question from your friend right now, 
we cannot choose BA of, of course because it's create a circuit. ED also cannot because it will be create a circuit. The question right now, we either we choose BC or CD. Okay. And uh, your friend asked a question, why we uh, consider uh, CD as well? CD is not incident to BE. All right. When you look at this point, eh, kita kena tengok insiden kepada yang warna merah ni. Bukannya insiden kepada BE saja, tetapi insiden kepada semua ini. Sebab tu kamu tengok BA. BA dia insiden dengan AE dengan BE. Tetapi kenapa kita tidak pilih? Sebab dia create circuit. ED dia insiden juga kepada AE dengan AD. Tetapi kita tidak pilih kerana dia akan buat circuit. BC insiden dengan BE. Tapi jangan lupa CD juga dia insiden walaupun dia bukan insiden kepada BE, dia insiden kepada AD. So the top uh, the, the concern about the incidents, the chosen must be from all of the previous chosen edges. Mesti semua. So daripada BC dia insiden dengan BE, CD dia insiden dengan AD. Kena consider juga. Daripada BC dengan CD, yang manakah paling kecil? That's why kita pilih CD. Uh, dia, right. dia ada lain sikit tu dengan Jikstra. Eh Jikstra jangan-jangan samakan, jangan samakan. Ha, ha, dia, dia, ada lain. Ada lain. Ha, dia memang kalau kalau saya nak uh, fahamkan free, memang saya tak nak fikir Jikstra langsung. <laughs> Sebab uh, the shortest path. Right. It's the shortest path. Hmm. Yang ni dia spanning tree. Saya tak berani nak cakap lah. Uh, mungkin yeah. uh, kamu dah ada nampak dia macam ada perjalanan kat sini. Tapi uh, so, saya yeah. tahu dia bukannya routing. Uh, hmm. Hampir sama lah. Bagus kamu fikiran begitu. Tapi jangan samakan. <laughs> Thank you sir. Oh yeah by the way ya. Eh. Jigstra, Prim, Kruskal, semua ni adalah berdasarkan uh, greedy algorithm base. Uh, tak payah belajarlah greedy algorithm tu tapi dia punya konsep dia based on uh, the greedy algorithm. Always choose the best um, the best uh, decision that contributes to the objective at every iteration adalah greedy algorithm ni. So Jigsra dia greedy juga, prim dengan kruskal, greedy algorithm tapi soft kepada minimum spending trees. Okay. Ada soalan lain? Sebelum kita pergi ke kruskal. Saya kena conteng balik uh, dekat tempat lain. Tak, nak gunakan contoh kecil yang sama. Empat, satu, dua, Tiga, dua, empat, lima, A, B, C, E, D. Okay. Ini saya clear dulu. Kita akan juga gunakan contoh yang sama tapi kira ini kita guna logik yang lain eh. Okay, besar lagi lah. Okay. A, B, C, D and E. And also the weight of 4, 1, 2, 3, 2, 4, 5. Okay. Alright, let's look for the cruise car. Eh? Okay. Cruise car punya principle. Eh? It looks for the absolute uh, small weight. Maksudnya dia tidak tengok kepada sebelah-sebelah. The incident does not come into factor right now. 
Prim, they consider incidents sebelah-sebelah. Tapi untuk kruskal, it take look at overall edges as a whole. Ada orang nak masuk lagi ke ni? Okay, tak apa. Abaikan orang tu. Saya tak nampak. So that's why we choose from this one, we the starting point is the same. We start with the edges with which, which give the smallest amount of weight which is AE. Sebab dia soalan yang sama. Logik yang starting tu sama. So saya tulis dulu. Kali ni saya tulis kat sebelah lah. Nampak sikit. Okay, edge. Weight. And the current spanning tree. Okay, right now, cruise call eh. For the first iteration, we start with the smallest one, which is the AE. And the weight is one. And I update my drawing. A, E. Okay. Look as a whole, which are the next smallest edges? Sama ada? B, E or A, E. Thank you. B, E or A, B. Kita jangan like, tengok konsep yang incidence dah. Tak perlu ambil peduli sebelah-sebelah. Tak perlu. Kita tengok secara menyeluruh. A, E yang paling kecil. Kemudian sama ada B, E atau A, B. Choose either one. Ha. Tak kisah kamu nak pilih yang mana. So, katakan kali ni kita pilih BE dengan weight 2. So, kita update A, E and then B, E. <coughs> then kita update. Look as a whole, which one is the, the smallest unchosen one? Kita ada empat, lima, tiga, empat, dua. Ha? A, B, B, C, C, D, E, D and A, D. From the un, remaining unchosen edges, which are the smallest one will be A, D with the amount of A, E, B, E, A, D. Okay, at this point, some of you might ask the question, what's the difference? Jawapan nak sama je. Nampak macam iteration sama. Tetapi, uh, sebenarnya senang kalau kita nak ajar kalau contoh tu besar. Tapi sebab saya tak ada ruang yang besar, sebab tu kebetulan dia dapat yang sama. The thinking of Kruskal, you look at as a whole. You don't look at sebelah-sebelah incident-incident the chosen. You look as a overall. Previously, the thinking is like this, right? Saya back-back sikit. Saya back dekat sini, eh. Okay. Imagine if you use spring previously, eh? we try to consider which the next edges yang mana yang incident kepada AE dengan BE. Ingat tak yang sebelum ni kita buat? The next chosen edges will be the, the one which is incident to AE and BE. Itu thinking of prim. Thinking of prim kita tengok yang incident saja. So kita tengok BC ED. Mungkin AD, mungkin BA. Kita tengok empat. But for Kruskal, you look for every possible unchosen. So termasuk dengan CD pun kamu kena tengok. Ha, tetapi sebab CD bukan paling kecil. So from this AB, BC, CD, ED and also AD, the least smallest one is will be AD. Tu beza dia. 
So answer A, B, E, D. And then we proceed. We already chosen this one. Now you are left with the same, whether either as uh, B, C or C, D. And which one is the uh, smallest unchosen edges, which does not give a circuit, will be C, D. With the amount of four. Jadi kalau contoh besar kamu akan nampak beza lah. Tapi sekarang ni contoh kecil, iteration dia, nilai dia akan jadi kebetulan sama. Okay, uh, the most interesting question that every semester uh, that the lecturers will argue regarding prim and kuskal. Eh. Sekarang ni total dia berapa? Sama juga sembilan. Is that when we try to derive a question for how many years are we already? We already at eight semester of uh, this topic being taught now nah, in discrete mathematics. Uh, me, Madam Yohani, Dr. Sham. We sometimes when we try to create a question with uh, various graphs, with a various weightage given to the graph, it's quite uh, impress me. Yeah. Uh, because they, we have a question. Kruskal or Prim, will they always yield the same answer? Ha, sebab korang tengok Kruskal dengan Prim tadi, contoh yang kecil ni, jawapan dia sama. Dan kalau korang teruskan dengan yang lain, okay, ni contoh yang dalam uh, dalam slide. Eh. Nilai yang sama, uh, graf yang sama for Prim, it yield the total weight of 40 and Kruskal also yield a uh, weight of 40. That's why comes the question from your Sekejap, uh, saya nak tengok Mana muka saya? Ah, ni. It comes uh, the, the question from us uh, is that will they always be the same? So uh, saya Cakap daripada pendapat saya ialah we cannot claim that it will always be the same especially we are given a number apa ni, yes, as they are proved to be correct yes they yield the same answer as they are proved to be correct saya tak nampak argument awak belum lagi ha. just let talk sekejap eh Kimi oh, Kimi ni mata tajam lah let talk okay sekejap eh uh, saya nak habiskan ayat saya okay uh, because uh, the example they were, we are choose for our question is small. The weightage also is quite small. So sometimes uh, I infer, I hypothesize it can be the same, but we don't have an in, a, a appropriate way of proving to show that it will, it will always be the same for every possible type of cases. So you boleh uh, lakukan pencarian sendiri, you boleh baca adakah confirm dia akan sama for every kinds, types of graph with a various number of weight dia kalau saya nak buat perkara ni mungkin saya kena buat macam graph coloring punya proving tau ha. ok tapi sekarang ni uh, itu untuk pengetahuan saja. kamu akan buat, saya tak nak kamu confuse me je kenapa sama? Kenapa jawapan sama? Kenapa? Sama eh? Idea is different. The iteration is different. Kalau untuk contoh besar, Kruskal dengan Prim will yield different solution at certain number of steps. Sebab konsep Prim, it looks for the incident. It grows like a tree. Huh? Analogy eh? For Kruskal, it looks for absolute small edges. Although the answer at the end, at the same, at the time we are doing our exercise and also we we'll always hear the same answer, but the steps can be different at some point. All right. Okay, so I present Bali.
Okay, take a look for this one. Eh. Uh, ni uh, secara seimbas selalu saja where you can see that it grows like a tree where it the the chosen edges the next chosen edges will always be the one the incident to the chosen edges okay tapi kruskal ni pun sama jugalah sebab contoh kecil kalau contoh yang lagi besar mungkin kamu akan nampak lain so pada masa yang sekarang Uh, kita tak payah rehat hari ni, kita buat je terus uh, saya nak kamu buat 5.5.5 menggunakan print and then kruskal ok 5.5.5 sama juga konsep ialah kamu nak start dengan yang mana For both prim and kruskal, you always start with the edges which give the smallest width. But right now, soalan dia ialah, you have two. CE and BD. Which one that you can choose? You can choose either one. Tak ada masalah. So, ada yang nak mula dengan CE pun tak apa. For prim, Uh, kita cakap dari uh, topik print dulu. Eh. If you start with CE, the next chosen edges will be the one that incident to CE. Kalau you mula dengan CE. If you start with BD, the same value of weight which is 1, is still the most, the least weight, minimum, BD. The next chosen edges must be the one which is incident to BD. Uh, lain tu. Okay, so ambil masa sekejap untuk buat 5.5.5 Lepas ni saya akan present jawapan saya Okay, give me, saya cas laptop ya eh.
Okay, I'm back. Okay. Ada yang tanya check ke tak ada eh? Alright. I will show you the idea of my my working lah. Alah. Lalu hilang. Okay, if using the logic of prim eh, for 5.5.5 Saya besarkan sikit. Okay. Okay, prim. Prim. Okay, uh, the iteration, uh, the edge chosen, the weight, and also the current spanning tree. Okay, uh, let's say I start with CE. Eh? So I choose CE dulu. The weight is one. And my current spanning tree is C. Okay, the edges, the the edges which are incident to C, E, which includes A C, B C, E F, and also C F. And between <coughs> them, okay, they also uh, ED, eh? saya lupa nak cakap ED. The one that are the least one, eh? yang insiden dengan CE, ada sama ada CB atau ED. Eh? Choose either one, CB, dua kerana dia insiden to CE. Boleh juga ambil ED sebab dia dua juga. Jawapan tak unik. Okay. Kemudian yang insiden kepada CE and CB. Pun ada beberapa. Choose either one. So let's say I choose AB. Two. Actually, uh, senang je nak tengok sama ada jawapan kamu tu follow prim ke tak. Follow prim ni dia samung sebelah-sebelah-sebelah saja. Ha. Kalau kamu berpisah tu maksudnya kamu dah ikut kruskal lah. Empat, for the fourth iteration, A, B, C, E. I look that the one that are the smallest is E, D. The weight is two. A, B, C, E, D. A, B, C, E, D. And I am left with the last iteration uh, which is the D, F. Because it is uh, adjacent to E, D. Eh? So A, B, C, E, D, F, A, B, C, D, E, F. 
So the total weights based on prim 1 plus 2, 1 plus 6, 1 plus 3, it will be 10. As you observe here, I start with the smallest possible uh, edges, CE, and I always look at the edge, uh, incident edges with the smallest width. Jangan risau kalau jawapan kamu tidak sama dengan saya. Itu expected. Macam saya cakap, kalau nak check jawapan kamu tu betul ke tak, <coughs> dia berkembang macam pokok, sebelah, 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 dan sentiasa pilih ni, nampak ni, yang uh, dikecik kepada setiap adjacent yang insiden. Okay, buka soalan. Okay, teruskan. Cuba tengok WhatsApp saya. WhatsApp? Yes. Saya tengok, ui ramai. Right. Uh, Akram start dengan BD. Kemudian dia pilih A, uh, B, 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 D, A, B, betul. Kemudian dia pilih BC boleh. Ah okey. Ah CE betul. Kemudian EF betul. Ah jawapan akram betul. Jumlah berapa akram? 9. Ah okey. Tak ada masalah. Oh dia tak apa. Tak apa logik dia betul. Oh. Dia macam ni, again lah, dia akan buka perbincangan kepada macam yang uh, kawan kamu pernah cakap untuk Jistra. Jawapan kamu untuk Jistra, dia kata kenapa kita tak boleh claim this will be the shortest. We also cannot claim that it will always produce the the shortest for the minimum spending tree as well. Tak boleh, sebab this, this is a search algorithm. You start tempat lain, dia akan bagi jawapan yang lain. You start tempat lain, dia mungkin akan bagi jawapan yang lain. Tapi logik kamu betul. Hmm. Musim berapa? Musim start dengan BD satu. Sama dengan Akram. Sama dengan Akram. Okey. Sebab kamu start dengan BD. Siapa yang start dengan uh, macam saya dia start dengan CE. Saya tengok Shazah je. Shazah. Shazah. Shazah pula. Shazah start dengan CE. So total dia jadi berapa tu? 1 plus 2, 5, 5 plus 3, 8. Okay, ni Shazah saya check balik. Sebab dia dapat jawapan 1 cabut 2, 2 uh, berapa ni? 5 cabut 3, 8 cabut 3, 11. Okay, saya nak tengok logik dia betul ke tak eh Shazah? So, dia ada buat correction saya. <coughs> ha? Dia ada buat correction gambar kedua. Oh gambar kedua. Uh, CE dia start dengan CE. 1, kemudian CE dia CB, 2. CB dia choose the alright alright ok Shazah tengok dekat step iteration yang ketiga ok once you already chosen CE and CB kamu patut pilih BD sebab apa? iteration tiga kamu sebenarnya salah kalau kamu pilih ED sebab kamu tak consider adjacent edges yang Insiden kepada CB juga. Kamu bila dah pilih CB dengan CE, kamu kena pilih antara edges yang insiden kepada CB dan CE yang paling kecil. Kamu tertinggal BB di situ. Ah, sebenarnya correction kamu kan salah kat bawah tu. Dia start daripada yang iteration ketiga dulu. So saya pun sama salah ni. Ha, ni saya pun tak nampak dah ni. Ha, ni saya akan buat balik. Saya salah kat sini. So saya CB, CE. Saya patut BD dulu. Saya buatkan pembetulan terus. Okay. So Shazam punya ni pun buat saya nampak kesalahan saya. 
baru nampak jelas once we already chose CB and CE saya tak nampak BD tu oh you susah oh <laughs> saya rindu nak ajar dekat Papan okay. Saya tak nampak dah ni sekejap. CE BD eh. Ni C B E D. Sepatutnya saya pilih BD dulu. Dia satu. Uh, so satu. Dua satu satu. Okay, saya kena padam balik. Ni jawapan saya tak betul. Thank you Shahza. Ya. Okay, saya contoh balik. Tiga. Patut saya pilih BD dulu sebab dia adjacent yang lebih kecil. C B D. Alright. C B D E. Baru kita pilih C B D E. Saya pilih A B. Sebab dia dua. Ha. Dan barulah kita pilih DF3. Ya, sini. Okay. So, berapa jumlah? Satu campur dua, tiga. Tiga campur satu, empat campur dua, enam campur tiga, sembilan. Hmm. Sembilan. Maksudnya saya yang tersalah, tersalah buat dekat iteration nombor tiga sama dengan Shahzah tadi. Okey. Arisa ada kongsi jawab apa ni? Apa ni? Teman, uh, I cannot, I don't want to answer you right now because we are on the other topics, okay? Alright, uh, saya tengok jawapan Arisa sekejap. Arisa dia mula dengan CE. Uh, CE, CB, uh, yang Arisa buat ni betul. Dia nak dia buat dengan BD dulu. Kemudian BD, AB and then baru DF. So jawapan masih sama dengan kalau uh, Akram dengan uh, Mohsin tadi dia mula dengan D, uh, BD. Uh, still at the end dia dapat jawapan yang sama lah. Total yang sama. Okay. Can we do cruise call sekejap? Ha, cruise call. Cruise call dia tak payah tengok sebelah-sebelah. You simpan jawapan you kat sebelah for print. Right now kita nak focus on cruise call eh. Okay, cruise call ni principle. Uh, choice, iteration, choice eh, choice. Edge. A weight and also a spanning tree. All right. <coughs> Cruise car mere principle. Uh, again, you start at the smallest one. You can start either uh, either at CE or BD. Tak ada masalah. Kecil sangat lah. Okay, Iteration ni kecil. Saya besarkan. Weight, spanning tree yang besar. Okay. Kita choose, let's say we start at CE, 1 and right now you have CE. Okay. Ha, ini yang mana dia dah beza dah dengan uh, print. Okay, kalau you guna print, the next possible uh, choose uh, edges that you will choose is either CB or ED. But because Cruise Skull does not look for the incident edges, 
you look at absolute, you choose BD. One. So, CE. And you choose BD. Nampak? Dia tak sambung. Tak semestinya dia kena bersambung. CE. B. D. As long it does not create a circuit, you will be fine. You, you are on the right track. Okay. The next chosen. Sekarang ni kita dah CE, kita dah BD. Which are the second least edges? It can be either AB, which is 2, BC, which is 2, and also ED, which is 2. Kita ada tiga pilihan kat sekarang kat sini. You can choose either one. As long it does not create a circuit. AB, for example, I choose AB because it is 2. So we take CE, we have BD. And I because I chose AB, AB here. <coughs> okay, we proceed with the next iteration. The next smallest one will be either CB or ED either CB or ED with a, uh, with a weight of 2, you can choose either one as well. Tak ada masalah. Konsep dia ialah kita pilih setiap kali yang paling kecil. Tapi kali ni saya pilih apa? BC ya. Eh? So saya mau sambungkan BC. As long it does not create a circuit. And the last one, you are left. Kalau, you cannot choose ED right now because ED it will create a circuit. The only possible, the next one will be either AC, which cannot because it create a circuit, three. So you need to choose DF, which give the to, uh, the weight of three. A, B, C, E, D, and also F. So A, B, C, D, uh, E and also F. So nampak kruskal beza ni. Sekarang ni kita dah boleh compare eh, kruskal dengan prim. Prim dia always uh, bersambung. Kalau korang tengok dekat step kedua ni, it does not uh, connected. It does not need for you to be to be incident at every iteration. So sekarang ni kalau kita tambah balik satu campur satu, 4 campur 2, 6 campur 3, the total uh, minimum weight suggested by Kruskal algorithm is 9. Beza dekat sini eh. Okay ada soalan setakat ni? Ada yang nak share jawapan? Jawapan mereka musim, musim, musim. Mosin dia kruskal, dia mula dengan BD. Oh, bagus awak. Sebab awak guna starting yang lain. Tapi dia kena choose CE juga. ADN ni betul. CE. BD. You pilih BC. Alright. And then you tulis BA. And then you are left with BF. Okay, mosin betul by using kruskal. So, uh, mosin dia start dengan BD. Tapi lepas tu dia kena pilih CE. Saya pula start dengan CE. At the end saya kena pilih BD. Because at the end we need to choose because both of them yield the one and one. Paling kecil kalau you start dengan uh, CE, you kena pilih BD selepas tu. Musim dia pilih BD, dia terpaksa pilih CE juga sebab dia satu-satu. So uh, musim clear dia faham logik kruskal lah. Itu, itu yang saya nampak lah. So kawan-kawan yang lain pun boleh uh, praktis dengan idea yang sama. Okay, kamu boleh teruskan buat latihan dan uh, 
dan uh, kalau kamu tak yakin jawapan kamu betul post dulu dalam group saya pelan-pelan saya akan tengok bila insyaallah bila saya free ha. ini antara soalan favorite uh, apa tu untuk subjek discrete math lah so sama je kamu ma dapat mana-mana graf cuba kamu buat kruskal lepas tu kamu buat print boleh ha. test je dua-dua kemahiran kamu kat situ okey Saya nak rehat sekejap je, uh, dua minit. Ada yang tanya soalan ke? Tapi still saya dah, oh, just laptop. Still saya dah start CE tapi dapat sembilan. Nah. Betul dah Arisa, saya dah cek jawapan nak buat. Saya yang tersilap dekat iteration nombor tiga. The thing that we can recall, uh, again I already said that uh, especially prim lah, sebab prim dia look at the adjacent, uh, uh, the, the incident edges. So prim selalunya uh, kalau graph tu cukup besar dengan jumlah width yang uh, variety, dia akan dapat uh, setiap iteration tu berbeza. Uh, jawapan akhir tu macam saya dah cakap, kebetulan sama atau memang ada theoretical foundation yang mesti dia sama. Tapi sebab benda graph ni dia macam coloring dia problem tau. Uh, jadi um, is there a statement to show that it must be the same for kruskal? Prim dengan kruskal mesti sama. Saya bukan kata uh, dia tak mencadangkan jawapan yang terbaik. Tapi itu for for the additional knowledge yang mungkin kamu boleh explore sendiri nanti. Tak, janganlah fikir berat. Yang penting kita tahu teknik dulu. Korang akan belajar teknik. And for your information, when you already become a data scientist one day. Huh? <coughs> when you already become a data scientist one day. You will create your own algorithm. You will create your own. Because this is a, uh, how many years, I don't know already, the algorithm is old, old already. Then the computer scientists has always try, by using their own logic, try to create their own algorithm to make their calculation much faster, faster. Then, katakan ini minimum spending tree. Yang mana kita boleh guna untuk, macam saya cakap, soalan saya melepas saya guna untuk Facebook connection punya hubungan. Uh, saya pernah bagi contoh lah. Banyak, ke, banyak aplikasi. Sebenarnya kehidupan tidaklah semudah uh, shortest path. Shortest path kan kalau korang tengok kan. Dia kira ambil jigstra tu, dia ambil kira distance saja. Tetapi sebenarnya distance saja tidak memainkan peranan saja dalam kes uh, Waze dengan Google Maps. Dia juga mengambil kira faktor masa perjalanan. Kadang-kadang jalan yang lebih jauh tapi lagi cepat kita sampai. Kadang-kadang jalan yang dekat lagi lambat kita nak sampai. Sebab apa? Sebab traffic light. Sebab jam. So if you are using Jigstra only to solve the shortest path problem for you to travel in Kuantan, you will be wrong. Uh, you will be not accurate in representing the real life problem. So it's important for you to learn the theory first and then uh, you can you can uh, improvise. Uh, sekarang ni yang menarik dia pasal banjir. Uh, jalan mana yang susceptible to jalan banjir? Macam mana uh, kita improve the algorithm? Banyak. <coughs> Di Pekan masih banjir walaupun dah tak hujan dengan kerap tapi dekat jalan ubai dekat pekan tu on the way ke UMP pekan air masih ada tak turun-turun lagi sebab apa? sebab uh, air pasang dia orang kata lah Tupang punya banjir scary sikit tak hujan tapi naik saya pernah rasa saya dah pernah jadi mangsa banjir pun empat tahun lepas <coughs> Okay nanti kita belajar finite state machine apa yang betul saya pernah jadi masa manjir. Betul lah. Ha? 
Okay, uh, betul ke sir? Oh, terminologi. Oh, pandai kau. Kau tanya pasal quiz eh. Yes. Hmm. Pro, uh, bukan bukan pro order, pre order. Ha, pre order, in order and post order. Saya akan tanya yang tu, saya tak akan tanya post fix. Ha? Fix tu hanya uh, uh, baik sir. Ha. So get ready ya. Esok saya cadang kita mula pukul dua setengah. Kita akan habis tiga setengah. Plus minus. Okay. Selalu plus lah kan. So saya hantar lambat sikit saya bermasalah internet lah. Selalunya plus lah. <laughs> Kimi kau tunjuk sikit muka kau boleh tak? Nak tengok sikit muka kau yang mana? Boleh tak? Sebab saya, saya tak ingat muka kimia yang mana. Kalau dalam kelas nanti mesti duduk macam exam cancer. Yes. Kalau benda tu. Oh ini. Suara tak padan dengan muka lah. Okay tutup balik kamera. <laughs> Tapi bulan tiga pun saya takkan ajar kamu. Saya depan saya takkan ajar kamu lah. So kita just berjumpa lah kalau nak jumpa. Kamu akan jumpa saya balik pada sem kelima. Sem satu, sem lima. Sem tiga tak? Sem satu dengan sem sem empat, sem empat sorry. Sem empat. Operational research. Optimization. Kamu akan paling banyak jumpa dengan Dr. Siti Zainaria. Sem ni kamu jumpa, sem depan kamu jumpa. Sem lagi satu kamu jumpa. <laughs> okay. Um, kita balik kepada topik ya. Eh? Okay, untuk topik modeling competition, saya hanya fokus kepada konsep finite state machine saja. Language and grammar kamu boleh baca sendiri. Hmm. Okay, asas kepada uh, Topic modeling competition is about three. Huh? <coughs> Post order, pre order and in order tu memainkan peranan juga on how you want to produce a language. Okay. Okay, ni si imbas lalu sahaja. Saya tak akan tanya banyak. Sir, Ya, yeah. oh saya tak present. Thank you, thank you. Ya. Uh. Okay, is sharing. Alright. Ni banyak computer science punya benda sikit lah. On how we want to generate a language. So it involves some permutation. It involves some derivation tree yang mana kita nak provide language. So some terminologies yang you will learn huh, given a set of vocabulary that it contains some of the characters the starting point and the production point. Again, ni baca sendiri. Saya tak akan tanya banyak. Dan saya tak akan tanya pun lah senang cerita. Tapi uh, dia aplikasi yang bagus. Kenapa saya tak suka tanya yang ni? Saya ada sebab saya. Because when I learn from the master, Madam Yohani, dia master daripada saya lah. Dia banyak ajar. Uh, dia banyak soalan dia. Language tu dia akan produce satu perkataan yang it doesn't give any sense to me. For example, like this one. Eh? Okay. Kita ada production uh, rules kita uh, from given set of finite. S will become small a, large a, large b. Okay. Capital A, produce capital B, small b and a. And seterusnya. Kamu boleh tengok sini. The word that can be produced by this 
production punya rule ialah ACBABC. Okay. Perkataan tu doesn't have some meaning in English lah. Saya tak kata knowledge ni tidak penting tetapi saya tak seronok, saya tak feel nak <laughs> menghayati sangat sebab saya tak dapat uh, produce satu perkataan yang make sense for now. Saya nak buat soalan untuk ni, saya tak jumpa yang boleh buat perkataan yang cantik. So, again baca sendiri. It can also be produced based on the production rule. Kita boleh produce mathematical punya operation. Okay. Saya nak fokus dulu kepada yang ni dan kalau ada masa saya patah balik kepada atas. So, we have two finite state machine. Benda ni penting. Yang ni saya rasa penting dan dia banyak aplikasi dia. Okay. Finite state machine is a machine mere. You bayangkan you pernah baca pasal Turing machine. You, you Sometimes you heard about Turing machine. Computer is a machine and machine uh, must uh, operate based on some input and some output. Okay, so there are two major basic types of finite state machine. The first one is wave output. The second one without output. Okay, let me use an analogy. Okay, sebab dia punya peranan dia untuk finite state machine ni eh, kenapa penting kita belajar <coughs> sebagai salah satu contoh vending machine okay when you go to the vending machine what will be the first thing that you do Try to imagine right now, a vending machine is in front of you. It's a coin. You masuk coin. Okay, bila masuk coin, you dah masuk, lepas tu you kena buat apa? Pilih. You kena pilih. Bila pilih, vending machine tu akan bagi specific instruction dalam production dia untuk keluarkan based apa yang kamu pilih. So, uh, there are several uh, terms that you need to do. Uh, you need to uh, put in here. The first one is put coin. Second, choose. Choose item. Uh, dispense item. It looks very simple, this machine. It's Tetapi, bayangkan kalau kamu masuk coin tidak mencukupi. Adakah step dua akan berlaku? For example, I, I repeat that if the rule lah, uh, the the coin is not enough, definitely you cannot go for number two. Ah, uh, Kalau kamu masukkan duit tidak mencukupi, number one kan, for example kamu fikir, oh masuk duit je mesti dia keluar. No. If you put a coin that is not enough, it will not go to the second state. And obviously you cannot go to the final state. Mesin yang mudah tetapi dia tertakluk kepada beberapa peraturan yang strict supaya kamu follow, supaya berlaku benda-benda yang uh, sepatutnya. So you can relate this with a subject of problem solving mungkin tetapi kita aplikasikan kepada uh, mesin. Again sama juga if you put enough coin but the item is finished you still cannot go to the final state. Alright, so saya dah cakap state banyak kali dah tadi. So imagine a machine can be presented into a several terms. The first one is the finite state. The number of state is finite. <coughs> And then you have input. Okay, saya tulis balik. First, we have a states. Keadaan. Huh? input, you have output, you have a function f 
we call as a transition function. <coughs> that transition uh, from state to state. Okay, for another function G, transition from input that will produce the next output. And lastly, initial state. Dia kena start dari mana? So, initial state lah. Satu lagi. S0. Alright, now we look at this abstract machine lah. Okay, kita ada a list of states. We have input, we have output and we have a transition uh, from a state to a next state is F and this transition of a state of input to output in the form of function G. Alright. Cuba kita tengok diagram yang kat sini. Saya pakai dia diagram yang sedia ada. Saya besarkan sikit. Alright. Right now, we have state, initial state, S1 and S2. And because you have an output here, macam mana saya nak ajar, ya, saya pelan-pelan. Nak, nak present dengan bahasa yang sangat mudah. S0, S1, S2. Saya just lukis balik, ya. Okay, we have three states right now. Okay. Warna biru. Ini petanda initial state. It comes from the origin. Ni, S0 selalunya S0. Ini adalah initial. And this machine, the abstract machine, it's been presented that it will go to S1 like this. This is the input zero. The left one is the input and the right one is the output. So, saya letak label sini. Bila input kosong, output dia kosong. If the input is one, you tengok sini, dia pergi ke S2. So, if the input is 1, the output is 0. So, untuk initial state ni, as not seperti yang dalam example ni, input dia kosong, jadi kosong. Kalau input dia 1, jadi output dia kosong. Ni kalau input 1, atas ni kalau input kosong. Saya, saya ajar you cara nak interpret diagram dulu. Alright, so we have two kinds of input right now for the S0. So, jadual asal, kita akan selalunya tulis state dulu, the, the function of F, which is the transition of state to state, and this is a transition from input to output, beza. Ni input dia, input. F, state to new state. G, input to output. So, input can be 0, 1, can be 0, 1. Actually, it can be any kinds of character. Dia boleh juga kalau dia berdasarkan alphabet. Tapi contoh ni, dia guna binary punya, uh, apa tu, binary punya representation eh. So, S0 tadi, kita tadi kat S0. Saya bagi besar sikit. Okay, the table that will be produced based on my simple representation here as not ni initial. Kita tengok dekat transition dulu, F. If the input is zero, daripada as not dia pergi mana? 
dia pergi S1 SF dia pasal state kalau input dia zero S0 ni dia pergi ke S1 If the input is one, it transition from the initial state S not to S two. How about for the function G, where it discuss about the output? If the input is zero, the output is zero. And if the input is one, the output is zero. Beza F dengan G, F state to new state or the next state, G input, the produce output. Saya buka kepada soalan. Sir. Ya saya. Eh, ulang tak yang kalau untuk G kalau kosong tu apa, kalau satu tu apa. Okay. Untuk soalan ni, kepada yang bertanya tu, cuba tengok kat sini, uh, saya guna color lain. Setiap soalan nilai dia mungkin lain lah. Tapi sebab ni saya ambil input yang di kiri, output di kanan. So dalam kes ni, untuk soalan ini, for this example, if the input is zero, the output will generate zero. Whereas, if the input from the initial state is one, the output produce is still zero. Dia boleh je satu, dia boleh je nombor lain. Tetapi untuk example ni, dia, dia kosong. That's why dekat initial state, as not, F kamu clear lah. Maksud dia, G ni, kalau input kosong, kita baca je kat atas ni, input zero, the output is zero. If, G, if the input is one here, the output is zero. Tulis kosong. Okay, mungkin tak nampak lagi lagi, kita cuba tambah lagi state lain. Okay. Ni lukisan yang sama ni, figure one ni. Alright, I will expand the question right now. Okay, S1 pula. S1, if it's a loop there, macam graph kan, dia ada loop kat situ. If the input is 1, the output is 0 and it will remain at the same state. If the input is 0, the output is 0. Susah nak lukis ni. Macam mana ni? Kosong, kosong. Okay, saya dah lukis. Cuba kita interpret S1 kejap. Okay, S1. F bermaksud transition of the state to next state. Kalau input dia kosong, ni nampak ni, kosong ni, dia pergi ke state 2. Kalau input dia satu, dia remain at the same state. That is for F. For G, if the input is zero, tengok ni, saya guna color array ni, apakah output dia? Jadi, kosong. Kalau dia satu, dia jadi kosong. kosong juga. Senang je. Sebenarnya topik ni senang je. Tahu how, tahu, uh, kamu patut tahu macam mana nak baca je. Tapi sebab kita tak buat latihan lagi lah. Once kamu dah buat latihan, inilah topik yang jarang orang salah. Semua perfect mark selalu. Kalau yang tak dapat buat tu maksudnya dia tak study lah itu. Ha, itu je petanda dia. 
Jigstra Kruskal selalu orang cuai. Ya ni selalu orang tidak cuai dan tidak silap. Okay. Uh, now tinggal uh, S2 saja. S2 mengikut soalan ini. Um, okay. Dia ada satu je. Dia, dia kalau ada satu anak panah keluar, eh dia ada dua. Satu, dua keluar sini. So satu, kosong, kosong, satu. Alright. So if the condition for S2 here, if the input is zero, it will remain at the same state. If the input is one, it will go to the S0. That is for F. And for G, if the input is zero, ni, kalau input dia kosong, kanan ni adalah output dia satu lah, senang je. Ha. Kalau dia satu, kosong. Siaplah kita punya uh, state table kita. Okay, cuba ambil masa sekejap untuk kamu uh, buat soalan yang ni. Nanti saya tunjuk jawapan dia. Figure 2. Saya besarkan eh. Selalu korang tak nampak kan. Ha. Okay, cuba buat figure 2 sekejap. Uh, dalam uh, kamu punya finite state table, you must have the list of states, the function of f, input, and the function of g, input, but the transition to output. Okay, cuba ambil masa sekejap. Uh, kamu nak compare? Ha, ni saya tunjuk contoh. Kalau perlu ada apa. Okay. Perlu ada state f g in 2 minutes this <laughs> Okay, ada orang share jawapan dah Hafiz Hakimi. Okay. Uh, as not. Okay. Okay. Uh, zero, one. Okay, betul. S1 pula. If the zero, it will go to 
that's not valid Kalau dia satu dia pergi S3 Satu kosong betul S3, S2 uh, The transition 0 to S3 uh, to S0 0, 0, correct S3 to S1 1 S2 to Ok, betul Tanya Betul belakang Alright. Sekejap eh. Jodoh kuat dia mesti ambil dengan apa ni. Okay, jawapan Hafiz Hakimi betul. Sekejap. Saya akan sambung sikit lagi. Okay, itu kalau finite state machine with output, okay? So imagine uh, right now you are given some input, okay? Ah, ni best, ni best sikit. Alamak. Apa sah ni? Nampak kan sisi saya? Okay. Okay. Right now, uh, when you already finish, uh, finish the state table, katakan kamu diberi input. Saya nak bagi ajar kamu macam mana kita nak uh, generate the output ya. Okay. Kita tengok contoh yang ni dulu. Nanti kita apply dekat contoh yang sebelum ni. Alright. Okay, so, tengok contoh kiri eh. Okay, sekarang ni kita diberi input. Huh? Find the output. Okay, so we have a list of input. Zero, one, one, one. Okay. Kita nak tahu apakah output dia. Okay. We have the function of f, we have the function of g. Okay, f state to new state, g is the output, right? So, you start at the initial one, zero. Okay, zero. Sekarang ni kita dekat S0 eh. Tengok contoh ni, example ni. When zero, it will go to S1. Apakah output dia? Output dia, satu. Sekarang ni elemen U sekarang ni, dekat S1. Nampak saya, saya nak lukis pun susah lah ni. Apa tu? Okay, imagine eh, ulang balik. You start dekat S0, the input is zero, it will make you trans, uh, go to the S1. Sekarang ni you dekat S1, the output is 1. Okay. Nampak kan nak saya punya jari ni kan? Dekat, dekat PDF ni. Okay. Sekarang ni, the next input is 1. The next input is 1. So, kalau kamu input satu, kamu pergi mana? Dia pergi dekat S0 balik. And the output is 1. So, tulis dia pergi S0 balik, the output is 1. Sekarang ni, kita dah dekat 
S1 dia patah balik S0. Okay, the next input is 1. Okay, the next input is 1, it means that S0 will remain at S0. And the output is 0. So, sekarang ni kita benda tu kat sini. And if 1, the next input is 1, it still remain at S0, 0. So that's why output spring awak menjadi 1, 1, 0, 0. Okay, I have a question, new question. Ada soalan tak yang ni dulu? I want you to find the output given the input 0, 0, 0, 0. Bagi tahu saya apa output dia. For this example. Okay, saya sama-sama buatlah. Tapi kamu cuba kejar lah. 1100. Ui, lajunya. <laughs> Jajak. 1100, betul? Kalau input kosong kosong. Laju kan? Saya, saya, saya pun tak sempat check. KF. G. Kalau input kosong 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 kosong, okay? Kosong, kosong kosong kosong. Kalau dia kosong, dia akan pergi ke S1 and the output is 1. Kosong lagi. Dia akan pergi ke S3, ya tu? The output is 1. Kosong lagi dia pergi ke S1. The output is 0 and kosong lagi dia pergi ke S3 the output is 1 saya dapat jawapan ni saya check balik start at initial state kosong ok dia pergi ke S1 the output is 1 ok betul kemudian kosong pergi ke S3 the output is 1 kosong oh saya salah sini Straight to S2. Ah, sini. Dia pergi ke S2. Dia pergi ke S2, output dia kosong, betul. Dan bila dia kosong, dia balik ke S1. Dengan jumlah dia kosong, terbaik. Jawapan betul. Okay, so this one is very uh, fundamentally very simple. Okay. So, kalau finite state machine, tadi dengan output, with no output, it simply is that you don't have a transition G. You don't have a function of G. That's all. Itu saja beza dia. So, bayangkan tadi kita dah buat untuk example tadi, kita ada F dengan G. Kalau untuk tak ada output, kita tak ada G saja, Kita ada F sahaja. Sekarang ni training untuk kita buat finite state machine dengan input, dengan output. Dia, beza dia kalau tak ada output, dia tak ada function G sahaja. Ha. Kan F ni ialah state to state. Saya dah jelaskan state to Next state lah saya kata. So for G is the conversion daripada input kita baca alamak. Kita baca output. Oh yo. Output eh. Okay, satu lagi yang saya nak kamu practice uh, lepas ni ialah uh, yang ni, figure 1 ni, uh, bukan kan, yang ni. Macam mana kita daripada finite state table, kita nak tukarkan kepada finite state diagram. Okay, bagi saya masa 5 minit untuk ajar kamu sebelum kelas ni habis. 
Okey, saya minta masa lima minit tambahan eh. Sikit je ini. Jadi kamu dah tahu convert daripada diagram kepada table. Sekarang ni daripada table kepada diagram saya nak kamu lukis. Okey. So sekarang ni kita ada empat perkara ni kita nak lukis eh. Kita ada S0. So lukislah S0. Kita ada S1. Kita ada S2. Dan kita ada S3. The initial state is S0. Dan kita lukislah kalau dia kosong dia pergi mana? Dia pergi S1. Kalau dia satu, it remains at it, its own state. Maksudnya tiada perubahan. So kalau kosong, dia satu. Kalau satu, dia satu. Oh senang lah. Soalan. Cuma jangan cuai je lah macam saya tadi tersilap. Okay. Next for the S1. Kalau dia kosong, dia pergi mana? Dia pergi S2. Kalau dia satu, dia pergi S0. Maka S1 ke S2 kalau dia kosong, dia jadi kosong. Kalau dia satu, dia jadi kosong. For S2, kalau dia kosong, dia pergi ke S0. Jauhnya, okay. Kalau dia satu, dia pergi S3. So kosong, satu, satu, kosong. And lastly is S3. Kalau dia kosong, dia pergi ke state 1 balik. Dan kalau dia uh, S kalau dia apa ni saya tak nampak S3 dia pergi ke S2 kalau dia satu and the output is one so this is the abstract representation of finite state diagram given the table yang lain baca sendiri agak mudah saja sebenarnya Okay, yang ni boleh skip lah. Saya minta kamu baca uh, dan buat latihan untuk finite state machine with output dengan without output. Ha, jika ada sebarang uh, soalan tambahan, yang tu kita boleh buat revision. Okay, language saya tak tekankan sangat. Kita cukup untuk pengetahuan tambahan. Banyak dah soalan yang saya dah cover untuk Modul 4 sebenarnya. Ha, modul 4 banyak dalam final exam kamu. Saya dah tak tahu dah, dah macam mana dia banyak sangat dah soal. Jadi ada perkara saya kena buang lah. Hmm. Okay. Uh, Kasa bilang sikit. Okay. Uh, now kita balik kepada perkara-perkara berbangkit. Ada soalan tak berkenaan final state machine tadi? Kalau jika ada masa sekarang. Pilih satu hari untuk kita buat revision. Hari apakah itu? Seorang ni saya, please tolong saya lah. Saya dah banyak buat keputusan pening saya nak pilih. Seorang minta tolong uh, untuk bagi cadangan hari apa? Akram cakap Rabu. Hmm? Akram cakap Rabu? Nak Rabu? Yang lain okey ya Rabu? Hmm. Okay, tak, tak. Choose one date for me. Kita, let's say kita tengah discuss ni. Okay, katakan Rabu. Masa. Masa pukul 9 ke 10. 9 ke 10. 9 ke 10. Okay, saya buka Rabu 9 ke 11. Okay. 
So Rabu 9 ke 11, sesiapa yang boleh hadir, sila hadir ke revision tersebut. So Rabu tarikh uh, 20 hari bulan, 20 hari bulan 1 tahun 2021. Ha, cantik nak ingat. 20 hari bulan 1 tahun 2021. Uh, get ready with the questions. Uh, saya rasa senior kamu pun ada share ke uh, pasal pasir? Ada tak sini kamu share pasir DMS? Tak ada? Sini kamu ada share tak? Ada kamu pernah minta dengan sini tak? Pasal ada juga eh. Pasal ada share sini Okay. Ada share maksudnya kamu boleh tengok boleh kongsi kepada kawan, kawan tak ada masalah. Cuba jam. Ha, kamu try kongsi dengan kawan, saya rasa tak ada masalah tapi jangan sebar kepada luar lah. Selalunya kalau final exam ni benda yang sulit Uh, share among ourselves. Uh, itu beza dia kalau kau nak tahu. Uh, boleh study uh, final uh, pass year dan boleh study soalan-soalan dalam tutorial and so on. Uh. Jadi kita uh, bakal berjumpa semula esok untuk quiz. So esok quiz uh, Akram nanti tolong catat ni tolong post kat dalam eh. Quiz esok esok 15 hari bulan 1 tak dalam whatsapp eh. Tak dalam whatsapp eh. 15 hari bulan 1, 2021, pukul 2.30 hingga 3.30. Quiz 4 dengan quiz 5, combine. Topik, saya dah bagi tahu dah sebelum ni, graf teori dengan 3 sedikit. Akram masukkanlah yang topik tu, eh? yang awak type tadi dalam chat tu, masukkan. Ha, tak ada masalah. Ini yang perkara nombor pertama. Dalam mesej yang sama, Akram tulis juga uh, revision hari Rabu tarikh 20 hari bulan 1, 2021 masa 9 ke 11 pagi. Agenda revision. Jika maksudnya kalau student ada soalan, tanya dalam tu dan kita akan discuss bersama-sama. Saya expect soalan yang uh, sedikit sukar atau mengelirukan. Ha, bukan saya tak bagi kamu tanya soalan simple tapi soalan simple ni we expect you can already do it. Focus on the question that uh, is quite competitive yang yang ramai tak boleh jawab. Ha, tapi soalan mudah pun kalau kamu tak dapat jawab kita cuba jawab. Kita utamakan soalan yang sukar. Okay. Uh, I think uh, that's all for today. Uh, I hope to see you tomorrow for the quiz and next week for the revision classes. Okay. Okay, that's all for today. Thank you so much and goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Thank you, sir. Yes, sama-sama. Thank you, sir. Thank you, sir.